అతి సంతోషాల నిలయం విశ్వసించు వారికి క్రీస్తురాదు నిదర్శనం కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చివేయు సమయం కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చివేయు సమయం నిరీక్షణ సమయం నిరీక్షణ సమయం నిరీక్షణ సమయం నీ హృదిలో క్రీస్తు ప్రేమ స్వరం నిరీక్షణ సమయం ఇది సమాధాన సమయం నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సంతోషంతో సమాధానంతో జీవించాలనేటువంటి ఆశ ప్రతి మానవుడికి ఉంటుంది అలా జీవించాలనే ఆశ లేని వారు ఈ భూలోకంలో ఎవ్వరూ ఉండరు ప్రతి ఒక్కరు ఈ లోకంలో సంతోషంగా జీవించాలని కోరుకుంటారు దుఃఖంతో జీవించాలి బాధతో బ్రతకాలి అనని ఎవరు అనుకోరు కదండి కానీ ఈ రోజున యేసు ప్రభు వారు చెప్పినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ లోకంలో ఎవరైతే దుఃఖపడుతూ ఉంటారో వారే ధన్యులు అని అని యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు ఆ వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో నుండి మతేసు వార్త ఐదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం దుఃఖపడు వారు ధన్యులు వారు ఓదార్చబడుదురు దుఃఖపడు వారు ధన్యులు వారు ఓదార్చబడుదురు ఎవరైతే ఈ లోకంలో నాకు ఎవరు లేరు నా జీవితానికి అర్థం లేకుండా పోయింది నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళే లేరు నాకు సహాయం చేసేవాళ్ళే లేరు నేను ఒంటర జీవిని నేను సంఘంలో వెలువేయబడ్డాను లేదా సమాజంలో నాకంటూ ఒక స్థానం లేదు అనని ఈ లోకంలో దుఃఖపడేటువంటి వారు నాకు దేవుని ప్రేమ దూరంగా నాకున్నది నేను ఏదో పొరపాటు చేశాను నా జీవితంలో ఆ బాధ నన్ను ఎక్కువగా బాధిస్తూ ఉన్నది నాలో ఎన్నో కొన్ని లోట్లు ఉన్నాయి వీటిని నేను సవరించుకోవాలి నాకు దైవ సహవాసం కోల్పోయాను ఆ దేవునితో మరలా నేను రీకనెక్ట్ అవ్వాలి ఆయనతో నేను సంబంధాన్ని సమకూర్చుకోవాలి ఇలాంటి భావనలు కలిగినటువంటి వారు ధన్యులు అనని యేసు ప్రభు వారు కొండ మీద చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగం మనం చూస్తాం కొండ మీద ప్రసంగం అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ హయ్యెస్ట్ ఈ ప్రపంచంలో ఈ భూలోకంలో ఇంతవరకు మరి ఈ ప్రపంచాన్ని తలకిందులు చేయాలనని ఈ ప్రపంచాన్ని ఏలాలనని ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మానవులందరి యొక్క హృదయాలను గెలుచుకోవాలనని చేయని ప్రయత్నం లేనటువంటి అనేక మంది హిస్టారికల్ పీపుల్ ఉన్నారు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ నెపోలియన్ బొనాత అలానే సోక్రటీస్ ప్లాటో అరిస్టాటల్ ఇలాంటి అనేక మంది తత్వవేత్తలు అంతేకాకుండా ఈ రహస్యాన్ని పట్టుకోవటం కోసం మానవుడి యొక్క జీవితం యొక్క విధానం సంతోషంతో ఉండటం కొరకు ఈ రహస్యాన్ని పట్టుకోవటం కోసం అనేక మంది ప్రయత్నాలు చేశారు యుద్ధాలు చేశారు రక్తాన్ని చిందించారు వారికంటూ స్థానాన్ని కోసం పొరుగు వాళ్ళందరినీ కూడాను వాడుకున్నారు వారిని బానిసలుగా చేసుకున్నారు కానీ వారు దుఃఖంతో జీవించారు దుఃఖంతో చనిపోయారు దేవుడు లేకుండానే జీవించారు దేవుడు లేకుండానే చనిపోయారు ప్రియ సోదరి సోదరుడు దేని కొరకు దుఃఖపడాలో యేసు ప్రభు వారు చెబుతున్నారు యేసు ప్రభు వారు మానవుని జీవితంలో ఉన్నటువంటి దుఃఖాన్ని తీసివేయటానికి వచ్చాడు కానీ వారిని దుఃఖ దుఃఖింప చేయటానికి రాలేదు మానవుడు దేవునికి దూరం అవుతున్నటువంటి స్థితిని చూసి దేవుడే తన కుమారుడైన క్రీస్తుని పంపించాడు ఆ క్రీస్తుని ఎవరైతే తమ జీవితంలోనికి ఆహ్వానిస్తున్నారో వారిలో ఉన్నటువంటి దుఃఖాన్ని పో పోతుంది కురిందులకు రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ ఏడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో పౌలు భక్తుడు ఇలా చెప్తా ఉన్నాడు మీరు దుఃఖపడితేనని సంతోషించట్లేదు కానీ మీరు దుఃఖపడి మౌరు మనసు పొందితేనని ఇప్పుడు నేను సంతోషించుచున్నాను మరొకసారి 
మీరు దుఃఖపడితేనేనని సంతోషించటం లేదు కానీ మీరు దుఃఖపడి మారు మనసు పొందితేనేనని ఇప్పుడు నేను సంతోషించుచు ఉన్నాను ఐఎమ్ రియల్లీ రిజాయిసింగ్ దుఃఖపడే వాళ్ళని చూసి సంతోషపడుతున్నాడు ఎందుకు దుఃఖపడుతున్నారు వారు ఎందుకు అంటే వారు చేసిన పొరపాట్ల విషయమై వారు చేసిన తప్పుల విషయమై కొరింది సంఘంలో విశ్వాసులుగా మార్చబడుతున్నటువంటి వారు వారు దేవుణ్ణి క్షమాపణ కోరుకుంటున్నారు ప్రి సోదరి సోదరుడా నీవు నేను క్షమాపణ పొందుకోవాలి దేవుని వద్ద నుండి క్షమాపణ పొందుకుంటే చేసిన పాపాల విషయమై పశ్చాత్తాపడి ఆయన క్షమాభిక్ష కోరుకుంటే ఆయనలాగా క్షమించే దేవుడు లేడేనా మీ పాపములు నేను ఎన్నటికీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను ఐ విల్ జస్ట్ థ్రో ఇన్ ద బ్యాఫ్ బెంగాల్ నేను మీ పాపాలను బంగాళాఖాతంలో వేసేస్తాను అంటే ఎవరైనా సరే మరలా మా పాపాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటామండి అంటారా లేదండి అది దేవుని మాట నేను సముద్రం యొక్క అగాధంలో మీ పాపాలను నేను వేసానట పశ్చాత్తపడటంలో ఉండే ఆనందాన్ని ఒక వ్యక్తి పొందుకోవాలి నిజమైన ఆనందం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి పశ్చాత్తపడుతుంటేనే లాడ్ ఐఎమ్ సారీ ప్రవ్వా నన్ను క్షమించు లేదా ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి నేను మీకు వ్యతిరేకంగా నేను ఇలా మాట్లాడాను ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పటంలో ఉండే ఆనందాన్ని యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు దుఃఖపడు వారు ధన్యులు వారు ఓదార్చబడుతురు దురదృష్టవశాత్తు ఈరోజున అనేక మంది ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి విషయాల కొరకై దుఃఖపడుతూ ఉన్నారు ఈ లోకంలో వారు ఆనందం కొరకై ప్రయాసపడి అది పొందకపోవటం వలన దుఃఖపడుతూ ఉన్నారు అది శరీర సంబంధమైన ఐహిక సంబంధమైనటువంటి ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆనందం కొరకై వారు ప్రయాసపడుతూ అవి దూరమైనందుకు దుఃఖపడుతూ ఉన్నారు ఇస్రాయేలీల యొక్క సుదీర్ఘమైన చరిత్రలో మనం అదే చూస్తాం వారు దేవునికి దూరమైపోతున్నందుకు దుఃఖపడలేదు కానీ వారు ఈ లోకంలో కొన్ని పోగొట్టుకుంటున్నందుకు దుఃఖపడ్డారు ప్రి సోదరి సోదరుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభును నీవు అంగీకరించడానికి నీవు మొట్టమొదటిగా ఇష్టపడాలి ఆయన నీకోసం ఎంత చేశాడో దాన్ని ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి దాన్ని ఒక కాగితం మీద రాసుకోవాలి పాపినైనా నా కొరకాయ యేసు వచ్చాడు యేసు నా కొరకాయ సెలవులో బలి అయ్యాడు ఇవన్నీ నీవు ఒక్కసారి ఒక పేపర్ మీద రాసుకుంటే పాపినైనా నన్ను ఆయన ఇంతగా ప్రేమించాడా ఆయన ప్రేమకు నేను అర్హుండేనా అనే విషయాల విషయమై నీ మనసు కానీ నీ ఆలోచనలు పరిభ్రమిస్తే తప్పక నీవు పశ్చాత్తాపడతావు ఒక నీతిమంతుడి కోసం సహితం ఒక వ్యక్తి చనిపోవటానికి ఇష్టపడడు కానీ ఒక అనీతిమంతుడు అయినటువంటి మానవుల కొరకు నీతిమంతుడైనటువంటి క్రీస్తు ప్రభు ఆయన చనిపోయాడు తన స్నేహితుని కోసం ప్రాణం పెట్టేవాడి కంటే నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరున్నారు అనని ఎస్ఐ చెప్పాడు కదా నీకోసం నా కోసం ప్రాణం పెట్టినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయనే యేసుక్రీస్తు ఆయన ఈ లోకానికి నరావతారిగా వచ్చాడు ప్రియమిత్రమా నీ పాపముల కొరకాయ నీ దోషముల కొరకాయ నీవు పశ్చాత్తాపడినట్లయితే అది నిజమైన సంతోషమేనని దుఃఖపడేటువంటి వారందరూ కూడాను ఓదార్చబడతారు అని చాలామంది ఈ లోకం కొరకు ఈ లోకంలో వారు పోగొట్టుకున్నటువంటి విషయాల కొరకు ఏడుస్తూ 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 అనారోగ్యం పాలైపోయి త్వరగా చనిపోతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వారి దుఃఖానికి అంతము లేదు వారి యొక్క ఎండ్ లైఫ్ యొక్క జీవితం యొక్క గమ్యం లేనటువంటి వారు కాబట్టి వారు ఈ లోకాన్ని పట్టుకునే ఏడుస్తూ ఉంటారు కానీ క్రీస్తును నమ్మినటువంటి వ్యక్తి ఈ లోకము కాదు నాకు పరలోకమే శాశ్వతం కాబట్టి ఏసు కొరకు నేను జీవించాలి ఆయన కొరకు నేను ఈ లోకంలో సాక్షిగా బ్రతకాలి అందుకు నా జీవితంలో ఏ ఆటంకాలు వచ్చినా సరే వాటిని నేను సంతోషంగా భరిస్తాను అనుకునేటువంటి వ్యక్తి నిజమైన సంతోషాన్ని పొందగలటట్టు పాప క్షమాపణ యేసుక్రీస్తు ఇస్తాడు ఈ లోకపు నటన గతించిపోతుంది అనేటువంటి విషయం కూడా బైబిల్ మనకు చెప్తా ఉంది మొదటి కొరదలకు రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనం చూడండి 
సహోదరులరా నేను చెప్పినదేమనగా కాలము సంకుచితమై ఉన్నది గనుక ఇక మీదట భార్యలు కలిగిన వారు భార్యలు లేనట్టు ఏడ్చువారు ఏడ్చునట్లును ఏడ్వనట్లును సంతోషపడువారు సంతోష పడనట్లును కొనువారు తాము కొనినది తమది కానట్లు ఈ లోకమును అనుభవించువారు అమితముగా అనుభవింప నట్లును ఉండవలేను వినారా ఈ లోకంలో ఎలా బ్రతకాలి అంటే ఒక వ్యక్తి ఏదో ఒక సంతోషం దొరికిందనని ఇక జీవితం అంతా దానిలోనే మునుగుతూ తేలుతూ అందులోనే జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకొని ఆత్మరక్షణ లేకుండా పాప క్షమాపణ లేకుండా ఏసుక్రీస్తు లేకుండా చనిపోయి నిత్య నరకానికి వెళ్ళటం ఎంత విషాదం ప్రి సోదరి సోదరుడ మరి ఒకసారి చదువుతాను ఈ భాగాన్ని సహోదరులారా నేను చెప్పినదేమనగా కాలము సంకుచితమై ఉన్నది ద టైమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ షార్ట్ కాలమట సంకుచితం అయిపోయిందంట అంటే తక్కువగా ఉన్నది మానవుని యొక్క జీవితం అల్పకాల పాప భోగం అని అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది ఒక వ్యక్తి అనుభవించే అల్పకాల పాప భోగం క్షణికంలో అతని జీవితాన్ని ఈ లోకం నుంచి వేరు చేస్తుంది ప్రతి నిమిషం ప్రతి క్షణం కొన్ని కోట్ల మంది చనిపోతూ ఉన్నారు నేను ఈ ప్రసంగాన్ని నేను ఈ ఉపదేశాన్ని ఇచ్చే సమయంలోనే కొన్ని వేల మంది చనిపోతూ ఉన్నారు వందల మంది నిత్యత్వంలోనికి ప్రవేశిస్తున్నారు అంటే జీవితం ఎంత క్షణికమైందో చూడండి అది నీటి బుడగ లాంటిదే అనని అని చెప్పి ఉదయాన్నే చిగురించి సాయంత్రానికి వాడిపోయేటువంటి గడ్డి పూస లాంటిదే అని చెప్పి బైబుల్ చెప్తా ఉంది టైం ఈజ్ వెరీ షార్ట్ అయితే ఈ షార్ట్ టైంలో ఎలా ఉండాలి అనని పౌలు భక్తుడు చక్కటి ఉపదేశం చెబుతున్నాడు అదేంటంటే ఇక మీదట మీ జీవితం ఎలా ఉండాలంటే ఈ లోకంలో వైవాహిక జీవితం ఆనందంగానే గడపాలి అయితే దానినే పూర్తిగా అనుభవిస్తూ దేవుడికి దూరం అయిపోకూడదని ఈ లోకంలో ఏదైనా మీకు నష్టం కలిగితే దుఃఖం కలిగితే మీ హృదయానికి ఏదైనా గాయం ఎవరైనా చేస్తే ఇక ఆ గాయం మానిపోకుండా ఆ గాయాన్నే పదే పదే తలుచుకుంటూ జీవితాన్ని కన్నీటి దారంలో బలి చేయకూడదనని వెంటనే లేచి క్రీస్తుని వెంబడించాలని ప్రార్థన చేసుకోవాలని శక్తిని ఇచ్చే దేవుణ్ణి వేడుకోవాలని కొనువారు తమకి ఇక అదే శాశ్వతం అని 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 చెప్పి ఆ కొంటున్న వస్తువులోనే తమ సమస్తాన్ని పెట్టకూడదనని చెబుతున్నాడు లోతు దినాలు ఇదే కదా జరిగింది వారు కొనుచూ ఉన్నారు అమ్ముతూ ఉన్నారు అంతేకాదు వారు నాటుతూ ఉన్నారు కోతలు కోస్తూ ఉన్నారు అంతలోనికి అంతలోనే వారి మీద అగ్ని వర్షం కురిసి అందరూ చనిపోయారట నిత్య నరకానికి వెళ్ళారట నవ్వ దినాల్లో కూడా ప్రజలు అదే చేశారట వారు ఆత్మ విషయమైనటువంటి దుఃఖము లేదండి ఆధ్యాత్మిక జీవితం విషయమైనటువంటి దుఃఖము లేనటువంటి వారు శాపగ్రస్తులు అనని వారు లౌకికులు అనని లోకస్తులు అనని లోకము కొరకే జీవించిన చనిపోయే దౌర్భాగ్య జీవితం అనని బైబుల్ గ్రంథం చాలా చక్కటి హెచ్చరిక మనకు చేస్తుంది ఈ లోకంలో క్రీస్తు లేనటువంటి వ్యక్తి దౌర్భాగ్యుడేనని బైబుల్ చెప్తా ఉందండి ఒకడు ఈ లోకమంతా సంపాదించుకొని తన ఆత్మను పోగొట్టుకుంటే వానికి ఏం ప్రయోజనం భౌతికమైన విషయాల కోసమే జీవితాన్ని ఖర్చు చేస్తే మరి ఆధ్యాత్మిక జీవితం కొరకు ఏమాత్రం ఖర్చు చేయకపోతే అది దౌర్భాగ్య జీవితమే అవుతుంది కదా జంతువులు ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నాయో కడుపు కొరకు మానవుడు కూడా కడుపు కొరకే జీవిస్తే అతడు జంతువు స్థాయికే మిగిలిపోయాడు కదా ఆత్మ ఆనందం దేవుళ్ళో ఉండే సంతోషము స దేవుడితో ఉండే సహవాసాన్ని అనుభవించినటువంటి మానవుడు పశు ప్రాయుడు అనని బైబుల్ సెలవిస్తూ ఉన్నది ఈ లోకమును అనుభవించువారు అమితముగా అనుభవింప నట్లును ఉండవలేను యశు ప్రభు వారు అందుకే చెబుతున్నాడు దేనికోసం దుఃఖపడాలంటే ఈ లోక సంబంధమైన విషయాల కోసం దుఃఖపడకూడదట ఈ సందేశం నీ కోసమే కదా ఇప్పుడే యేసు కోసం నీ హృదయాన్ని తెరుస్తావా ఆయన నీకు ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని అసలైన జీవిత పరమార్థాన్ని నీకు తెలియచేస్తాడు దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి ఆ సత్యాలే తెలియచేస్తుంది ఇహపరములలో మానవుని జీవితం ఆనందంగా ఉండటానికి గొప్ప రహస్యం బైబుల్ చెబుతుంది 
పరిశుద్ధ గ్రంథం అనని ఎందుకున్నారంటే ఇది మానవుని జీవితాన్ని పరిశుద్ధంగా చేసి పరిశుద్ధుడైన దేవునితో సహవాసాన్ని అందించేటువంటి ఒక గొప్ప పుస్తకం ది గ్రాండ్ వోల్డ్ బుక్ ది గ్రాండ్ వోల్డ్ బుక్ అన్నారు ద గ్రాండ్ వోల్డ్ బుక్ ఏసు రక్తము మన పాపములను క్షమించి మనల్ని పరిశుద్ధులుగా మారుస్తుంది ఈ లోకము కోసమే జీవిస్తున్నావా ఈ లోక ఆనందమునే అమితంగా అనుభవిస్తున్నావా మితం లేకుండా కొంతమంది దుఃఖ కొంతమంది సంతోషం దుఃఖంగా మారిపోతుంది ఆ దుఃఖం వారిని నిత్య నరకానికి వేదనకు గురి చేస్తుంది నిజమైన సంతోషం ఏంటో యేసు ప్రభు చెబుతున్నాడు పాపి తన పాపాల విషయమై పశ్చాత్తాపడటంలోనే అతనికి గొప్ప ఆనందం ఉన్నదన మీరు ఏలైనగా ఈ లోకపు నటన గతించచ్చు ఉన్నది ఈ లోకమంతాన్ని ఒక నటన అట షేక్స్పియర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏం చెప్పాడో తెలుసు ద వరల్డ్ ఈజ్ ఎ స్టేజ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ ఈజ్ ఏ యాక్టర్ అన్నాడు ఈ ప్రపంచమే ఒక రంగస్థల రంగస్థలము ప్రతి వ్యక్తి కూడాను ఒక నటుడు అన్నాడు ఎంత విచారం ఎంత నిజమో చూడండి అది బైబిల్లో నుంచి వచ్చినటువంటిదే షేక్స్పియర్ చెప్పిన మాట వాస్తవమే కదండి ఈ ప్రపంచం ఒక నాటకం బంధాలు అనుబంధాలు ఉండవచ్చు కానీ వాటిలోనే జీవితాన్ని సమాధి చేసుకోకూడదు ప్రియమిత్రమా నీ కొరకు నా కొరకు యేసుక్రీస్తు పరలోక రాజ్యాన్ని సిద్ధపరచాడు అది అంతము లేనటువంటిది కన్నీళ్ళు లేనటువంటిది అక్కడ ఏ బాధ లేదు అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి గాయాలు నీ హృదయానికి తగలవు అక్కడ యేసు ఉంటాడు ఆ యేసుతో నీ ఉండాలని ఆశపడుతున్నావా అలా అయితే ఆ యేసుతో నీ సంబంధం తెగిపోయి ఎంతకాలం అయింది నిన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్తకు దూరంగా ఈ లోకంలో ఎంతకాలం జీవిస్తూ ఈ లోకంలో ఉన్న ఆనందాన్ని పొందుతూ అదే శాశ్వతం అనుకుంటున్నావు అందులోనే నీ దుఃఖం అంతా కూడా నువ్వు దాచబడి ఉన్నది అయితే ఏసు నీలోనికి ఆహ్వానించినప్పుడు నీ దుఃఖాన్ని ఆయన సంతోషంగా మార్చివేస్తాడు లోకాసు వార్త ఏడో అధ్యాయము లో ఒక స్త్రీ తన దుఃఖాన్ని సంతోషంగా మార్చుకున్నది ఆమెను గురించి ఇలా బైబుల్ చెబుతా ఉంది నేను మీకోసం వాటిని స్పీడ్గా చదువుతాను దయచేసి లక్ష్యం చేయండి ఏడవ అధ్యాయం పరిశయంలో ఒకడు తనతో కూడా భోజనము చేయుటకు ఆయనను అడిగాను ఆయన పరిశుని ఇంట వెళ్ళి భోజన పంక్తిని కూర్చుండగా ఆ ఊరిలో ఉన్న పాపాత్మురాలైన ఒక స్త్రీ ఏసు పరిశుని ఇంట భోజనమునకు కూర్చున్నాడేనని తెలుసుకొని ఒక బుడ్డి అత్తరను తీసుకొని వచ్చి వెనుక తట్టు ఆయన పాదముల యొద్ద నిలబడి ఏడ్చుచు ఏడ్చుచు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములను తడిపి ఆయన పాదములను తడిపి తన తల వెంట్రుకులతో తుడిచి తన తల వెంట్రుకులతో తుడిచి ఆయన పాదములను ముద్దు పెట్టుకొని ఆయన పాదములను ముద్దు పెట్టుకొని ఆ అత్తరు వాటికి పూసెను ఆ అత్తరు ఆయన పాదములకు పూసెను ఎంత అద్భుతమైనటువంటి కదండి ఆ ఊరిలోనే ఇది చరిత్ర అండి ఆ ఊరిలోనే పాపాత్మురాలైనటువంటి ఒక స్త్రీ ఏసుక్రీస్తు ఒక పరిసేని ఇంట్లోకి వచ్చాడేనని తెలుసుకున్నదట ఏసుక్రీస్తుని గురించి విన్నదట ఎంత గొప్ప విశ్వాసం ఆమె హృదయంలోనికి వచ్చిందో చూడండి ఏసు దగ్గరకు వెళితే ఆయన నా దుఃఖాన్ని సంతోషంగా మార్చివేస్తాడు ఏసుక్రీస్తు నా పాప పంకిలమైనటువంటి జీవితాన్ని ఆయన పటాపంచలు చేసి నా జీవితాన్ని అద్భుతమైనటువంటి జీవితంగా ఒక బ్యూటిఫుల్ లైఫ్గా దాన్ని మార్చివేస్తాడు ఈమె బహుశా అందమైనటువంటి స్త్రీ కావచ్చు ఆమెకు చాలా అందం ఉన్నది ఆమె జడలో అల్లేటువంటి స్త్రీ అనే బైబుల్ చెప్తా ఉంది బ్యూటీషియన్ ఆమె ఒక అందగత్తె కానీ ఆమె అందం ఆమె జీవితాన్ని అపవిత్రంగా మార్చివేసి దోషారోపణ అపవిత్రత అభద్రత భావం చనిపోతే నేను ఎక్కడికి వెళతాను ఈ పాపాలే నన్ను నిత్య నాశనానికి తీసుకొని వెళ్ళి ఆ మంటల్లో నన్ను త్రోసి వేస్తాయి రేయింపగలు నిద్ర లేనటువంటి ఒక అందమైన జీవితం కానీ దీనికి ఒక పరిష్కారం కోసం ఆమె ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది ఏసు ఎప్పుడైతే ఆ గ్రామానికి వచ్చాడేనని ఏ స్త్రీ తెలుసుకుందో వెంటనే ఆమె ఆ పరిశీని ఇంటికి వెళ్ళి చేసినటువంటి ఒక అద్భుతమైన పనిని నేను చదివాను అది మీరు విన్నారు 
యేసు క్రీస్తు మనల్ని బోధించటానికి మాత్రమే వినటానికి మాత్రమే ఆయన మనల్ని కోరలేదండి ఆయన మనం చేయవలసిన పనుల గురించి చెబుతూ ఉన్నాడు ఫస్ట్ యు మస్ట్ రిలాయస్ దట్ యు ఆర్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్ దేవునికి దూరంగా ఉన్నావు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆమె గ్రహించింది అది నీవు గ్రహిస్తావా గ్రహిస్తే పశ్చాత్తాపం ఒక ప్రవాహం వలె నీలో నుండి వస్తుంది వెంటనే యేసు ప్రభు ఆమెను గురించి ఏమని చెబుతున్నాడంటే నలభై ఏడవ వచ్చిన ఆమె విస్తారముగా ప్రేమించను షీ లవ్ మీ అండ్ లెస్ లవ్ విస్తారముగా ప్రేమించిందటండి దాన్ని మనం ఎలా చెప్పుకుంటామంటే అబౌండెన్స్ అంటే కొలత లేనంతగా ఆమె ప్రేమించింది యేసుని ఎందుకంటే తన పాపాలకు యేసు మాత్రమే ప్రక్షాళనం పలికేటువంటి దేవుడు తన జీవితానికి ఒక అర్థాన్ని ఇచ్చేవాడు తన అంతరంగ హృదయంలో ఉన్న అపవిత్రతను పారద్రోలి అంతరంగ హృదయాన్ని అందంగా మార్చేటువంటి పరలోక దేవుడు అని తను గ్రహించింది బాహ్య అందం కంటే అంతర్గతమైనటువంటి అంతరంగములో పరిశుద్ధతను కోరుకుంది ఆ బ్యూటీషియన్ కాబట్టి ఆమె యేసును ప్రేమించిందట తర్వాత మీ కొరకు చదువుతాను ఆమె విస్తారమైన పాపములు క్షమించబడినని నేను చెప్పుచున్నాను హర్ సిన్స్ వర్ ఫర్గివెన్ దుఃఖపడు వారు ధన్యులు కన్నీటితో వచ్చింది సంతోషంతో వెళ్ళిపోయింది అంతేకాదండి తర్వాత ఏం చెప్పాడంటే ఆమెతో నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నావని ఆమెతో నేను అందుకు ఆయన యాభయో వచ్చినము నీ విశ్వాసము నిన్ను రక్షించను యు ఆర్ సేవ్డ్ సమాధానము గల దానవై వెళ్ళుమని ఆశ్రీతో చెప్పాను దుఃఖపడేటువంటి వారు ధన్యులు వారు ఓదార్చబడదరు ఈ పాపాత్మరాలైనటువంటి శ్రీ ఇప్పుడు ఆమె తన దుఃఖానికి ఒక అంతం పలికింది దుఃఖపడువారు ధన్యులు వారు ఓదార్చబడదరు షీ ఈజ్ బీన్ కంఫర్టెడ్ ఆమెకు ఆదరణ దొరికింది ఎక్కడంటే యేసు పాదాల చెంత కన్నీటి ప్రార్థన హృదయాన్ని పగలగొట్టింది అత్తర బుడ్డితో ఆయన పాదాలను మీద పోసింది ఆమె టవల్తో తొడవలేదు కన్నీటితో తుడిచింది తల వెంట్రుకలతో తుడిచింది ఒక అద్భుతమైన చరిత్ర బైబుల్ మనకు చెబుతూ ఉంది ప్రీ సోదరి సోదరుడ ఈ లోకంలో ఉండే ఆనందం నిజమైన ఆనందం కాదు యేసు క్రీస్తులో ఉండే ఆనందం పాప క్షమాపణలో ఉండే ఆనందమే నిజమైన ఆనందం అందుకే ఏసయ్య ఇలా చెప్పాడు ఎవరైతే నా కోసం దుఃఖపడతారు వారి యొక్క దుఃఖానికి ఓదార్పు ఉంది అని ఇప్పుడే యేసు క్రీస్తుని నీ సొంతం చేసుకుంటావా ఇప్పుడే యేసుని నీ జీవితంలోనికి ఆహ్వానిస్తావా అలా అయితే ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దుఃఖపడేటువంటి వారు నీ దృష్టిలో చాలా విలువైన వారు తమ పాపాల విషయమై పశ్చాత్తాపడేవారు ఆ పరలోక రాజ్యం నాకు దూరంగా ఉన్నదే అనే బాధపడేవారికి నీవు ఎప్పుడూ సహాయం చేస్తావు ఇదిగో ఆదరణ లేని వారిని ఆదరించే దేవుడు ఈ సమయంలో ప్రీ సోదరి సోదరులు ఎంతోమంది అయితే ఈ పరలోక సంబంధమైన ఆధ్యాత్మిక కలిగి ఉన్నారు నీకు దగ్గర అవ్వాలని ఆశపడుతున్నారు వారిని దూరపరుస్తున్నటువంటి ఆ పాపాల నుంచి ఇప్పుడే వీరికి నివృత్తిని దయచేయమని వీరందరినీ ఆదరించమని నీ ఆత్మచేత నింపి నీ నిత్య రాజ్యానికి వారసులుగా చేయమని ఎస్ఐ పుణ్యనామాలను స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ సీ అగైన్ రేపు ఇదే సమయానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి దేవుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు పొందండి గాడ్ బ్లెస్ యూ నిరీక్షణ సమయం టీవీ కార్యక్రమాలను క్రమం తప్పకుండా వీక్షిస్తున్న సోదరి సోదరులందరికీ యేసునామంలో శుభములు మీరు మీ ప్రార్థన అవసరాలు నాకు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేయవచ్చండి ఈ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్నటువంటి నంబర్లో మీరు డైరెక్ట్గా నాతో మాట్లాడవచ్చు మీ ప్రార్థన వినపాలు తెలియచేయండి నేను తప్పక ప్రార్థిస్తాను అదేవిధంగా వాట్సాప్ ద్వారా కూడాను మీ యొక్క ప్రార్థన వినపాలు నాకు తెలియచేయండి తప్పక ప్రార్థిస్తాను టీవీ వర్తమానాలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయి కనుక మరలా మరలా వీటిని మీరు వీక్షించాలి అనుకున్నట్లయితే సాల్మన్ ఇవాంజలికల్ మిషన్ ద్వారా యూట్యూబ్ ఛానల్లో 
మీరు తప్పక వీక్షించవచ్చు దైవాశీసులు పొందండి వారు లేక జీవితంలో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నవారికి ఆ ప్రభు ప్రేమను రుచి చూడాలని మీ జీవితాలను మరియు మీ కుటుంబాలను ఆనందంతో నింపుకోవాలని ఆశపడేవారికి ఇదే మా ఆహ్వానం మన గుంటూరు పట్టణంలో నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్లోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నన్ను జరిగే ఆదివారం ఆరాధనకు మిమ్మను ఆహ్వానించుచున్నాము ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషములకు మా అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నెహ్రూ నగర్ ఏడవ లైన్ గుంటూరు మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అలాగే జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ టూ డబల్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో అందరూ ఆహ్వానితులే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును కాక ఆమె 